வெல்கம் டு மை சேனல் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது ரெண்டு ரெசிபி முள்ளங்கி சாம்பாரும் வாழைப்பூ பொரியலும் இது எப்படி பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்ப்போம் வாங்க ஸோ ஃபஸ்ட் வந்து நான் ஒரு குக்கரில் பருப்பை வந்து வேக வச்சிடலாம் இதை வந்துட்டு நான் ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் தண்ணியில் ஊற போட்டு எடுத்துருக்கேன் அப்போ தான் நமக்கு நல்ல உபரியாகவும் நல்ல ஒரு சூப்பர் கன்சிஸ்டன்சியில் வரும்னு சொல்லிட்டு இப்போ பருப்பை வந்துட்டு நம்ம நல்லா வடிகட்டி கழுவி அதை போட்டுடலாம் போட்டுட்டு கொஞ்சம் பெருங்காயத்தூள் கால் ஸ்பூன் அளவு போடுவோம் அதுக்கப்புறம் மஞ்சத்தூள் கால் ஸ்பூன் அளவுக்கு போட்டுட்டு மூழ்கிற அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றிக்கலாம் நிறைய வைப்பாதிங்க மூழ்கிற அளவுக்கு தண்ணி காமிக்கிற பாருங்கள் இந்த மாதிரி வச்சுட்டு விசில் வச்சு ஒரு நாலு விசில் வர்றதுக்காக வெயிட் பண்ணலாம் இந்த மீன் வயலில் நம்ம வந்துட்டு முள்ளங்கியை வந்து ரெடி பண்ணலாம் முள்ளங்கியை வேக வச்சு எடுத்துடலாம் ஸோ ஒரு கடாய் வச்சுருக்கேன் கடாயில் முள்ளங்கி வந்து ஒரு நூறு கிராம் அதாவது ரெண்டு முள்ளங்கி சின்ன முள்ளங்கியை வந்து கட் பண்ணியிருக்கேன் என்ன ஷேப்பில் வேணுமோ அந்த ஷேப்பில் நீங்கள் கட் பண்ணிக்கலாம் நான் ரவுண்ட் ஷேப்பில் கட் பண்ணி அதை வந்து இப்போ இப்போ வேக வைக்கிறது போல பாருங்கள் போட்டுட்டு கால் ஸ்பூன் உப்பு மஞ்சத்தூள் கால் ஸ்பூன் அப்புறம் தண்ணி மூழ்கிற அளவுக்கு ஊற்றினா போதும் நிறைய ஊற்றாதீங்க ஏன்னா முள்ளங்கி வந்து தண்ணி காய் தான் ஸோ அது நீர் விடும் அதனால் நம்ம நிறைய தண்ணிலாம் ஊற்ற வேணாம் ஜஸ்ட்டு வந்து லைட்டாக தண்ணி ஊற்றினா போதும் ஊற்றிட்டு தக்காளி ஒரு தக்காளியை வந்து இதிலே போட்டுடணும் போட்டு மூடி வச்சிடலாம் இது கொஞ்சம் ஒரு நல்ல எயிட்டி பர்சன்டேஜ் வேக வச்சுருக்கோம் இதை வந்து நான் சொல்ல மறந்துட்டேன் ஒரு மூணு பச்சை மிளகாய் போடணும் அதுதான் நான் இப்போ காமிக்கிறேன் அதுவும் வந்து அப்போவே தக்காளி போட்டம் வந்து போட்டுருவோம் ஸோ இப்போ பாருங்கள் எயிட்டி பர்சன்டேஜ் வெந்திருக்கு எயிட்டி பர்சன்டேஜ் வெந்திருக்கு ஸோ இப்போ வந்து நம்ம மிளகாத்தூள்லாம் போட்டு சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணிடலாம் ஸோ ஒன்றரை ஸ்பூன் அளவுக்கு ஏன்னா ஆல்ரெடி மூணு பச்சை மிளகாய் போட்டிருக்கோம் ஸோ ஒன்றரை ஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகாத்தூள் போட்டிருக்கேன் கொழம்பு மிளகாத்தூள் போட்டுட்டு அதை கொஞ்சம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு தண்ணி பார்த்திங்களா நல்லா வத்திருச்சு நம்ம ஊற்றின தண்ணி அந்த மாதிரி தான் அதான் கன்சிஸ்டன்சி நல்லா வெந்ததுக்கு இப்போ வந்துட்டு புளி கரைச்சல் எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஒரு சின்ன நெல்லிக்காய் சைஸ் புளி எடுத்து அதை வந்து ஊற வச்சுருந்தேன் அதை இப்போ நம்ம கரைச்சி ஊற்றிடலாம் ரொம்ப சின்ன சைஸ் தான் அதனால் கொஞ்சம் நல்லா ஊற்றணும் நல்லா பிழிஞ்சு அதில் சாரை ஃபுல்லாத்தையும் ஊற்றிடுங்க அப்போ லை லைட்டாக வந்து அதை கிளறி விட்டுட்டு திருப்பி வந்து ஒரு சின்ன ஒரு கொதி வரதுக்கு விடணும் ஏன்னா அந்த புளியும் அப்புறம் அந்த மசாலாவும் கொஞ்சம் குக் ஆகணும் ஸோ ஒரு கொதிக்காக மூடி வச்சுருக்கோம் சிம்லே தான் மூடி வச்சுருக்கோம் ஸோ இந்த ஸ்டேஜில் வந்துட்டு நமக்கு விசில் ரிலீஸ் ஆகி ப்ரெஷர்லாம் ரிலீஸ் ஆகிட்டு பருப்பு நல்லா வெந்து வந்திருக்கு அதை வந்து ரொம்ப உடைக்காதீங்க ஏன்னா சம்மரில் கொஞ்சம் முழுசு முழுசாக இருந்தால் தான் பார்க்க நல்லாயிருக்கும் ஸோ ஜஸ்ட் நான் வந்து கடையில் ஜஸ்ட் கிண்டி தான் விட்டுருக்கேன் இப்போ வந்து நமக்கு அங்கே ரெடி ஆகிடுச்சு ஒரு கொதியும் வந்துருச்சு பாருங்கள் ஸோ அதை வந்துட்டு நம்ம இப்போ குக்கரில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிவிட்டு அதை வந்து மறுபடி எல்லாம் மிக்ஸ் ஆகிக்கிட்டு ஒரு கொதி திருப்பியும் வர வைக்கணும் ஸோ எல்லாத்தையும் வந்து மிக்ஸ் பண்ணிடுவோம் பாருங்கள் முளங்கி அப்புறம் எல்லாத்தையும் இந்த புளி தண்ணி எல்லா புளி கரைச்சல் எல்லாத்தையும் சேர்த்து போட்டாச்சு போட்டோம்னா இப்போ தண்ணி வந்து நம்ம தேவையான அளவுக்கு குழம்பு தேவையானதை ஊற்றிட்டு அதை வந்து கொதி வரவதுக்காக வச்சுட்டேன் சைடில் அதுக்குள்ளே நம்ம வந்து அது கொதி வர்றதுக்குள்ளே நம்ம தாளித்து கொட்டிடலாம் அதான் அதே கடாய் எடுத்திருக்கேன் ஏன்னா அதில் இருக்க மசாலாஸ்லாம் வேஸ்ட் ஆகக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு அதே கடாயில் நான் பண்ணுறேன் தாளிக்கிறதுக்கு எண்ணெய் ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் ஊற்றிக்கலாம் எண்ணெய் நல்லா காஞ்சோடனே கடுகு உளுத்தம்பருப்பு 
சீரகம் சாம்பாருக்கு சீரகம் போட்டால் தான் நல்லாயிருக்கும் ஒரு கால் ஸ்பூன் சீரகம் அப்புறம் ஒரு பிஞ்ச் அளவுக்கு வெந்தயம் போட்டு அது கொஞ்சம் நல்லா புரியட்டும் இப்போ நாலு நாலுலேருந்து ஏழு பல் பூண்டு கருவேப்பில் போட்டுட்டு அதை கொஞ்சம் கிளறி விடுவோம் அது கொஞ்சம் இதாகட்டும் இப்போது வெங்காயம் போட்டுடலாம் நான் வந்து சின்ன வெங்காயம் ஒரு பத்துலேருந்து பன்னெண்டு சின்ன வெங்காயம் இருக்குது ஏன்னா சாம்பார் கொஞ்சம் சின்ன வெங்காயம் தான் சூப்பராக இருக்கும் இப்போ அது வந்து பெருசு பெருசாக இருக்கிறத கொஞ்சம் சின்னதாக நான் நறுக்கியிருக்கேன் நீங்கள் அப்படி கூட சேர்த்துக்கலாம் இருந்தாலும் முழுசு முழுசாக இருக்கும் நீங்கள் அது கட் பண்ணி சேர்த்துக்கிட்டிங்கன்னா குழந்தைங்க வந்து தூக்கக்கூடாது அதுக்காக தான் அந்த மாதிரி கட் பண்ணி சேர்த்துருக்கேன் அது நல்லா வதங்கி நல்லா பிரிஞ்சு வரணும் கண்ணாடி மாதிரி நல்லா பிரிஞ்சு வரணும் அந்த குண்டாக இருக்கிற அந்த பீசஸ்லாம் வந்து அப்படி கலண்டு வர மாதிரி அந்த அளவுக்கு கொண்டு வரணும் அது வரைக்கும் நல்லா வதக்கிடுங்க இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நல்லா கொதி வந்து நமக்கு என்ன பிரிஞ்சு வந்திருக்கு பார்த்தீங்களா இப்போ இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம வதக்கின அந்த தக்காளி சாரி வெங்காயத்தை வந்துட்டு இதில் போட்டுடலாம் ஸோ வதக்கின எல்லா ஐட்டம்ஸையும் இதில் போட்டாச்சு போட்டுட்டு அதை நல்லா கிளறி விட்டுட்டு நம்ம வந்து போட்டதுக்கப்புறம் ஒரே ஒரு கொதி வர்றதுக்காக வெயிட் பண்ணுவோம் நல்லா அது மிக்ஸ் ஆகிறதுக்கு தான் இந்த ஸ்டேஜில் இறக்கணுன்னா இறக்கிக்கலாம் பட் ஒரு கொதி வந்துச்சுன்னா நமக்கு வந்து அது எல்லாமே வந்து நல்லா சேர்ந்துடும் ஸோ ஒரு கொதி வர்றதுக்காக வெயிட் பண்ணுவோம் பாருங்கள் ஒரு கொதி வந்துருச்சு இப்போது ஆஃப் பண்ணிடலாம் ஆஃப் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நான் வந்து எப்போவுமே நெய் கொஞ்சம் சேர்ப்பேன் குழந்தைங்க இருக்கிற வீடாக இருந்தாலும் நீங்கள் நெய் கொஞ்சம் அதிகமாகவே சேர்த்துக்கலாம் லாஸ்ட்டாக ஃப்ளேவருக்கு நெய் சேர்த்துக்கிட்டிங்கன்னா நல்லா மனமாக அழகாக இருக்கும் ஸோ சேர்த்துட்டு அப்படியே விடாதீங்க லைட்டாக வந்து கிளறி விட்டுருங்க அவ்வளோதான் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு தான் இதை சேர்க்கணும் இவ்வளோதாங்க சூப்பரான முள்ளங்கி சாம்பார் ரெடி ஆகிடுச்சு வாங்க நம்ம நெக்ஸ்ட்டு வந்து வாழைப்பூ பொரியல் வந்து பண்ணிடலாம் அதுக்கு ஒரு கடாய் எடுத்து வச்சுட்டு அதில் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் ரெண்டு இல்லை ஒன் ஒன்றரை டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் போதும் ஏன்னா நிறைய எண்ணெய் வந்து பொரியலுக்கு தேவையில்லை ஒன்றரை டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் போட்டிருக்கேன் கடுகு எண்ணெய் கஞ்சவன் இதுக்கு வந்து உளுத்தம் பருப்பு அதிகமாக போட்டிங்கன்னா நல்லா டேஸ்ட் கொடுக்கும் ஸோ நான் வந்து இங்கே வந்து ஒரு ஒன்றரை ஒன்றைக்கால் டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு உளுத்தம் பருப்பு போட்டிருக்கேன் அப்புறம் சீரகம் கால் ஸ்பூன் அளவுக்கு போட்டுட்டு இது கொஞ்சம் நல்லா பொறிஞ்சு வர்றதுக்காக வெயிட் பண்ணுங்கள் கருகக்கூடாது அந்த உளுத்தம் பருப்பு லைட்டாக ப்ரௌனிஷாக நல்ல வாசனை வரும் பாருங்கள் அந்த ஸ்டேஜ் வர்றது வரைக்கும் கொஞ்சம் வந்துட்டு அதை வதக்கிக்கலாம் நான் வந்து வாழைப்பூ வந்து ரொம்ப சின்ன பூ இருக்கு இல்லையா அதுதான் எடுத்துருக்கேன் அந்த பூ தான் வந்து க இந்த இதெல்லாம் ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு அழகாக வந்து பொடி பொடியாக நறுக்கி கட் பண்ணி தண்ணிக்குள்ளே ஊற வச்சுருக்கேன் இப்போ பச்சை மிளகா ஒரு மூணு சின்ன சின்னதாக நறுக்கி போட்டுருக்கேன் கருவேப்பில் அப்புறம் வெங்காயம் பெரிய வெங்காயம் எடுத்துக்கோங்க ஒரு வெங்காயம் போட்டால் தான் நல்லாயிருக்கும் ஸோ வெங்காயம் போடுறேன் இப்போ இதை வந்து நல்லா நம்ம வதக்கிக்கலாம் நல்லா வந்துட்டு வெங்காயம் நல்லா வதங்கி வரப்போம் கொஞ்சம் ப்ரௌனிஷாக ஆகும்போது நம்ம வந்து கூட்டுக்கான ஐட்டம்ஸ் போடலாம் இது கொஞ்சம் சீக்கிரமாக வதங்கிறதுக்கு நம்ம கொஞ்சம் உப்பு சேர்த்துக்கிட்டோம்னா டக்குன்னு வதங்கும் ஸோ கால் ஸ்பூன் அளவுக்கு தான் உப்பு வந்து ஒரு சிட்டிகை அளவுக்கு போட்டிருக்கேன் சீக்கிரமாக வதங்கும் உப்பு தான் பாருங்கள் இப்போ நல்லா வதங்கியிருக்கு நல்லா ப்ரௌனிஷாக இருக்குது இப்போ வந்து தக்காளி ஒரு அரை தக்காளி சேர்த்துக்கலாம் சின்ன தக்காளியாக இருந்தால் ஒரு தக்காளி கூட சேர்த்துக்கலாம் நான் வந்து கட் பண்ணி வச்சுருக்கது சின்ன பூ தான் அதனால தான் நான் வந்து நிறைய தக்காளி போடல ஸோ ஒரு அரை தக்காளி இல்லைன்னா சின்ன தக்காளியாக இருந்தால் ஒரு தக்காளி நல்லா சின்னதாக நறுக்கி கட் பண்ணி போங்க இது கொஞ்சம் வதங்கின உடனே நம்ம வந்து 
மோலப்பூ இல்லையா அதை வந்து தண்ணியில் ஊற வச்சுருக்கோம் அது நல்லா புழிஞ்சு தண்ணி இல்லாமல் எடுத்து இதில் கலந்து விட்டுக்கலாம் பாருங்கள் எவ்வளோ குட்டி குட்டியாக நறுக்கியிருக்கேன் சின்னதாக நறுக்கினீங்கன்னா வந்து எல்லாருமே சாப்பிடுவாங்க நல்லா ரொம்ப பெருசு பெருசாக இருந்தாங்க சாப்பிட்றதுக்கு கஷ்டப்படுவாங்க நல்லா வந்துட்டு அதை நல்லா கிளறி விட்டுக்கலாம் கிளறி விட்டுட்டு இருக்கிற எல்லா உப்பையும் வடிகட்டி எடுத்திருக்கேன் ஏன்னா தண்ணியில் பாதியும் வேஸ்ட் ஆகிடக்கூடாது இல்லையா ஸோ அதனால் அதை ஒரு ஃபில்ட்ரு வச்சு வடிகட்டி மீதியும் போட்டுட்டேன் இப்போ இது கொஞ்சம் நல்ல எண்ணெயில் ஒரு ஒரு நிமிஷம் இல்லைன்னா ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் நல்லா வதங்கட்டும் வதங்கினதுக்கப்புறம் உப்பு வந்து தேவையான அளவுக்கு சேர்த்துக்கோங்க ஆல்ரெடி நம்ம வந்து வெங்காயம் வேகும் போது கால் ஸ்பூன் போட்டோம் இல்லையா ஸோ அதனால் தேவையானது மட்டும் சேர்த்துக்கோங்க கால் ஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் சேர்த்துக்கோங்க நிறைய மஞ்சத்தூள் வேண்டாம் கால் ஸ்பூன் அளவுக்கு தான் வேணும் இல்லாட்டி ரொம்ப டிஷ் வந்து மஞ்சளாக ஒரு மாதிரி இருக்கும் அதனால தான் கம்மியாக சேர்த்துருக்கேன் இப்போ எல்லாத்தையும் நல்ல ஒரு வாட்டி மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருவோம் மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு நம்ம வந்து கொஞ்சம் தண்ணி வந்து சேர்த்துக்கலாம் இது எதுக்குன்னா தண்ணி ஆக்சுவலாக தேவையில்லை ஏன்னா சீக்கிரமாக வேகிறது தான் தெளித்து தான் விட்டுருக்கேன் தண்ணியை நான் பார்த்திங்கன்னா ரொம்பலாம் ஊற்றலை ஜஸ்ட்டு ஒரு ரெண்டு செடிக்கு தெளித்து ஊற்றிட்டு மூடி வச்சுருக்கேன் ஸோ அது நல்லா வெந்துருச்சுன்னா நம்ம பசங்கள்லாம் சாப்பிட்றதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் பாருங்கள் தண்ணி நல்லா இழுத்துருச்சு ட்ரை ஆகிடுச்சு தண்ணியெல்லாம் நல்லா ட்ரை ஆகிடுச்சு சூப்பராக வந்துருக்கு பாருங்கள் அவ்வளோதான் இனி நல்லா வெந்துருச்சு இனி நம்ம வந்து லாஸ்ட்டாக இறக்க போகும்போது தேங்காய் பூ சேர்த்துக்கலாம் தேங்காய் வந்து ரொம்ப இல்லை ஒரு மூணு ஸ்பூன் அளவுக்கு தான் திரும்பி வச்சுருக்கேன் திருவனது சேர்த்துக்கோங்க அப்போ தான் நல்லாயிருக்கும் இப்போ அதை சேர்த்துட்டு அதை நல்லா வந்து ஒரு வாட்டி மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஒரு டூ மினிட்ஸ் போதுங்க ரொம்ப நேரம் வேணால் தேங்காய் சேர்த்ததுக்கப்புறம் டூ மினிட்ஸ் மட்டும் அதை நல்லா கிளறி விட்டால் போதும் இதில் வந்து ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது நீங்கள் வந்து முட்டை நான்வெஜ் ஸ்ப்ரேயராக இருந்தால் நீங்கள் முட்டை வந்து லாஸ்ட்டாக வந்து அடித்து ஊற்றினீங்கன்னா இதோட சூப்பராக இருக்கும் நான் வந்து அதை சேர்க்கலை நீங்கள் வேணால் அது சேர்த்துக்கலாம் இது ஒரு ஆப்ஷன் தான் அவ்வளோதான் பாருங்கள் ரெடி ஆகிடுச்சு சூப்பராக வளர்ப்பும் இனி வந்து ரொம்ப நேரம் வைக்கக்கூடாது ஆஃப் பண்ணிடலாம் ஃப்ளேமு அவ்வளோதான் இன்றைக்கே சமையல் வந்து ரெடி முள்ளங்கி சாம்பார் அண்ட் சுவையான வாழைப்பூ பொரியல் இதை நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்களோடய ஃபீட்பேக் எனக்கு அமைச்சு